আসসালামু আলাইকুম আশা করি সবাই ভালো আছেন এই ভিডিওতে আমি গ্রাফ সংক্রান্ত একটি ম্যাথ সলভ করব পরীক্ষাতে অনেক সময় এই গ্রাফ সংক্রান্ত ম্যাথ থাকে চাকরি পরীক্ষাতে তো আমরা অনেক সময় যেটা করি যে এটাকে ঝামেলা মনে করে ছেড়ে দেই যে হাতে অল্প একটু সময় আছে এটা মাথা না ঘামাই বাট অ্যাকচুয়ালি করা উচিত না দুটো কারণে একটা হচ্ছে এই ধরনের ম্যাথ সাধারণত ইজি হয় কারণ ডেটা নিয়ে কাজ করতে হয় আপনার ডেটা এমন হতে পারে জাস্ট প্লাস মাইনাস করতে হবে কম্পেয়ার করতে হবে পার্সেন্টেজ বের করতে হবে আর সেকেন্ড রিজন হচ্ছে এই ম্যাথ থেকে অর্থাৎ এই গ্রাফ থেকে আপনার অনেক সময় থাকে চারটা বা পাঁচটা ম্যাথ থাকে সো এটা ছেড়ে দেওয়া মানে হচ্ছে আপনার চার থেকে পাঁচটা মার্কস ছেড়ে দেওয়া সো এটা আসলে কখনই করা উচিত না তো আমরা দেখি যে এই ম্যাথটাতে কি চেয়েছে কি ডেটা দেওয়া আছে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে এখানে সেলস দেওয়া আছে অর্থাৎ আমরা যে এই যে ডেটাগুলো দেখতে পাচ্ছি এগুলো বেসিক্যালি সেলস আর এটা হচ্ছে একটা কোম্পানির ছয়টা ব্রাঞ্চ ব্রাঞ্চ ওয়ান ব্রাঞ্চ টু এভাবে ছয়টা ব্রাঞ্চ আচ্ছা এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এই যে অংশটুকু খুব ডার্ক এই ডার্ক অংশটা হচ্ছে দু সাল আর এইটা হচ্ছে আমাদের দু সালের ডেটা ওকে সো আমরা পেয়ে গেলাম আমাদের কি কি ডেটা দেওয়া আছে সেলস দেওয়া আছে এবং ব্রাঞ্চের নাম দেওয়া আছে আর বছর দেওয়া আছে কোন বছরে কোন ব্রাঞ্চ কত সেল করেছে ওকে এখন প্রথম যে রিকোয়ারমেন্টটি আছে সেটা হচ্ছে হোয়াট ইজ দ্য রেশিও অফ দ্য টোটাল সেলস অফ বি টু ফর বোথ ইয়ার্স টু দ্য সেলস অফ বি ফোর ফর বোথ ইয়ার্স প্রথমে যেটা বলেছে রেশিও বের করতে হবে কিসের রেশিও অফ দ্য টোটাল সেলস অফ বি টু বি টু এই যে বি টু ব্রাঞ্চটি আছে এটা টোটাল সেল টোটাল সেল বলতে এটা এবং এটা অর্থাৎ সতেরো এবং আঠারো দুই বছরের সেলসটাকে আমরা রেশিওতে নিব কার সাথে সেটা কম্পেয়ার করব টু দ্য সেলস অফ বি ফোর ফর বোথ ইয়ার্স বি ফোর এইটার যে বোথ ইয়ারের যে সেল আছে সেটার সাথে আমরা রেশিওটা মানে বের করব আচ্ছা তো আমাদের যেহেতু টোটাল সেল আমরা প্রথমত টোটাল সেলটা বের করে নিই টোটাল সেল আছে যেটা আচ্ছা পঁচাত্তর প্লাস হলো পঁয়ষট্টি এটা হচ্ছে বি টু বি টু এর জন্য আচ্ছা তারপর যেটা বলেছিল বি ফোর এর বহুত ইয়ারের সেল বি ফোর এর যেটা আছে এইটি ফাইভ প্লাস ছিল নাইনটি ফাইভ আচ্ছা সো এখন এটা জাস্ট আমরা সলভ করব সেভেন্টি ফাইভ আর হচ্ছে সিক্সটি ফাইভ দুটোর জন্য আমরা প্লাস করি হয় ওয়ান ফর্টি আর এই দুটোতে কত হয় এইটি ফাইভ এবং নাইনটি ফাইভ যদি আমরা প্লাস করি সেক্ষেত্রে হয় ওয়ান এইটি ওকে সো এখন রেশিও যদি আমরা যেহেতু আমরা এটা ছোট করব যতটুকু ছোট করা যায় তো আমরা যদি একটু টোয়েন্টিতে ভাগ দিই সেক্ষেত্রে এটা হয় সেভেন ইস টু নাইন সো আমরা যেটা পেয়ে গেলাম হোয়াট ইজ দ্য রেশিও অফ দ্য টোটাল সেলস অফ বি টু ফর বোথ ইয়ার্স টু দ্য সেলস অফ বি ফোর ফোর বি ফোর ফর বোথ ইয়ার্স সো এটা হচ্ছে আমাদের বি টু এবং এটা হচ্ছে বি ফোর এই হচ্ছে দুজনের দুটা ব্রাঞ্চের রেশিও ওকে সো আমাদের নাম্বার ওয়ান রিকোয়ারমেন্ট ডান এখন আমরা পরের রিকোয়ারমেন্টে যাচ্ছি পরের রিকোয়ারমেন্টে বলেছে হোয়াট ইজ দ্য অ্যাভারেজ সেলস অফ অল দ্য ব্রাঞ্চেস ফর দ্য ইয়ার টু থাউজেন্ড এ অল ব্রাঞ্চেস প্রত্যেকটা ব্রাঞ্চের সেলসের অ্যাভারেজ জানতে চেয়েছেন তো অ্যাভারেজ আমরা খুব সহজে বের করতে পারি আমরা প্রত্যেকটার প্রত্যেকটা বছরের সরি আমি যেহেতু বলেছি এটা ব্রাঞ্চের প্রত্যেকটা ব্রাঞ্চের সেলসটাকে আমরা যোগ করে যেহেতু ছটা ব্রাঞ্চ ছয় ভাগ করে দেব আচ্ছা তো আমরা দেখি আমাদের কি কি ছিল কত কত ছিল এখানে যেহেতু আমাদের সেভেন্টিনে বলেছে সেভেন্টিন হচ্ছে ডার্ক কালার সো আমরা এটা প্লাস করে ফেলছি এইটি প্লাস সেভেন্টি ফাইভ নাইনটি ফাইভ এইটি ফাইভ তারপর হচ্ছে সেভেন্টি ফাইভ সেভেন্টি ওকে সো আমরা এখান থেকে এইটি সেভেন্টি ফাইভ নাইনটি ফাইভ এইটি ফাইভ সেভেন্টি ফাইভ সেভেন্টি ডাটাগুলো নিলাম ওকে এটা আমরা কি করব যেহেতু ছয়টা ব্রাঞ্চ টোটাল এই টোটালকে আমরা ছয় দিয়ে ভাগ করে দিলে অ্যাভারেজ পেয়ে যাব ওকে সো এটা প্লাস করলে যেটা হয় চারশো আশি ছয় দিয়ে ভাগ করলে হয় আশি সো আমরা পেয়ে গেলাম এটা হচ্ছে যে দু সালের সব ব্রাঞ্চে অ্যাভারেজ এটা ওকে সো এখন যাচ্ছি পরের রিকোয়ারমেন্টে পরের রিকোয়ারমেন্টে বলেছে হোয়াট ইজ দ্য অ্যাপ্রক্সিমেট গ্রোথ অফ সেলস অফ বি ফাইভ এই যে ব্রাঞ্চটি আছে বি ফাইভ বি ফাইভের ক্ষেত্রে এক্ষেত্রে অ্যাপ্রক্সিমেট গ্রোথটা কত ছিল অর্থাৎ প্রিভিয়াস ইয়ারের তুলনায় পরবর্তী বছরের যে সেলসটা ছিল সেটা কতটুকু বেড়েছে এটা আমাদেরকে বের করতে বলেছে আচ্ছা এখন এটা বের করার প্রসেস কি প্রসেসটা হচ্ছে কতটুকু বেড়েছে আমরা প্রথম সেটা দেখবো 
বেড়ে হয়েছে কত পঁচানব্বই আগে ছিল পঁচাত্তর সো ইনক্রিজ হয়েছে কত টোয়েন্টি আচ্ছা এই যে টোয়েন্টি ইনক্রিজ হয়েছে এটা কততে হয়েছে আমাদের বেইস কত ছিল সেভেন্টি ফাইভ ছিল সো এ টোয়েন্টি ইনক্রিজ হয়েছে সেভেন্টি ফাইভে সো হান্ড্রেডে কত আমরা হান্ড্রেড দিয়ে গুণ করলে আমরা এই পার্সেন্টেজটা পেয়ে যাব তো এখন আমরা যদি এটা এটা জাস্ট সলভ করি তখন দাঁড়াচ্ছে টোয়েন্টি অথবা আমরা এটা লিখতে পারি টোয়েন্টি আচ্ছা এই হচ্ছে আমাদের অ্যাপ্রক্সিমেট গ্রোথ এটা বি ফাইভ এর সেলস গ্রোথ ওকে চলে যাচ্ছি তারপরে রিকোয়ারমেন্টে সো এই রিকোয়ারমেন্টে যেটা আছে হুইচ ব্রান্স হ্যাড দ্য ওর্স্ট পারফরমেন্স ইন টু থাউজেন্ড এইটিন কম্পেয়ার টু ইটস সেলস আচ্ছা এখানে যেটা বলেছে যে দু সালের সেলসের তুলনায় দু সালে কোন ব্রাঞ্চ সবচেয়ে খারাপ পারফরমেন্স করেছে আচ্ছা তো এটা আমরা তাকালেই দেখতে পাই এখানে সেটা প্রয়োজন হয় না এখানে দেখুন যে যেটা বলেছিল দু হাজার সালের সাথে দু সালের কম্পেয়ার করতে হবে আচ্ছা এটি সতেরো সাল এখানে দেখতে পাচ্ছি এইটি থেকে হান্ড্রেড ফাইভ হয়েছে এটা সেভেন্টি ফাইভ থেকে সিক্সটি ফাইভ হয়েছে এটা নাইনটি ফাইভ থেকে হান্ড্রেড টেন হয়েছে এটা এইটি ফাইভ থেকে নাইনটি ফাইভ হয়েছে সেভেন্টি ফাইভ থেকে নাইনটি ফাইভ সেভেন্টি থেকে এইটটি আমরা দেখতে পাচ্ছি সব জায়গায় একমাত্র এটা বাদে বাকি সবারই কিন্তু সেলস ইনক্রিজ হয়েছে আগের চেয়ে সো এটা ছিল ওর্স্ট পারফরমেন্স সো এই ক্ষেত্রে আসলে কোনো ক্যালকুলেশনের প্রয়োজন হয়নি তো এই হলো চারটা রিকোয়ারমেন্ট এই একটা গ্রাফ থেকে তো এতক্ষণে নিশ্চয়ই বুঝে গেছেন যে কত ইজি ছিল ম্যাথটা সো এই ধরনের ম্যাথ কোনো অবস্থাতেই ছেড়ে আসা উচিত না আশা করি ভিডিওটা ভালো লেগেছে তো ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে অবশ্যই লাইক করবেন আপনাদের মতামত জানাবেন কমেন্ট করে আর যারা এখনো চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি তারা প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে ফেলুন অসংখ্য ধন্যবাদ ভিডিওটি দেখার জন্য সবাই ভালো থাকবেন